大家好，我是爱国国小科学实验时间的主持人张伟忠。现在是爱国国小科学实验时间，这次我们很幸运的可以邀请到威尔森教授来为我们讲解他所做的活死蚁实验。大家好，我是威尔森教授，我今天是来为你们讲解我所做的活死蚁实验。第一步。观察，我观察到蚂蚁死后会把同伴的尸体搬出巢外，集中在一个地方，我称之为墓园。第二步，我做了两个假设。第一个，我觉得蚂蚁可能是靠尸体腐化时的气味来分辨是死的还是活的。第二步，蚂蚁尸体的散出物中，可能有少数的。物质会引发这种气死反应。第三步是，我先去化工厂，买了一些材料，买了一些动物死后会渗出的味道。我把我一个一个试，我抹在蚂蚁上面。第，我做了两个，第一个我抹在假的蚂蚁上面，我把它丢进蚁巢，我发现蚂。活的蚂蚁会把我那一只假蚂蚁搬出巢外。第二个实验，我把它抹在活的蚂蚁上面，我发现蚂蚁也会把那一只蚂蚁丢出巢外。第四的结论，我做了一个结论，我发现油酸和油酸盐类会引发这种气死反应。谢谢大家。大家好，我是爱国国小科学实验。时间的主持人钟婷婷，今天我们很幸运的邀请到了威尔森教授来为我们讲解他之前所做过的波斯蚁研究。大家好，我是蚂蚁先生，我今天要发表我做的波斯蚁实验。有一天，我观察到了蚂蚁会把蚁丝搬出蚁巢，有些种类只是随便丢在蚁巢外，但其他种类把尸体成堆摆放。堪称是一座墓园。我提出了一个问题：蚂蚁怎么知道身边有一只死蚁？于是我做了一个假设：搬尸蚂蚁是靠尸尸体腐化时的气味来辨认死尸。我还推测，在尸体的渗出物中，只有少数物质会才会触发这种气尸反应。于是我做了一个实验。我去找化学材料供应商，买了各种尸体分解时释放的物质。经过大量试验，我发现，我把我把微量的油酸滴在死纸做的假蚂蚁身上，再塞到蚁群中，发现他们把它丢到墓园里。然后我又做了第二个实验。把微量的油酸抹在真的蚂蚁上，然后再塞到蚁群蚁群中，他们还是会把它搬到墓园。假如它又再爬回来的话，他们又把它搬到墓园。我发现油酸，看看其中一种油酸盐类会使蚂蚁知道。会使蚂蚁引发气尸活动。谢谢大家。大家好，我是主持人黄瑞庆，现在是我爱国国小科学实验时间。我们请了威尔森教授来为我们讲解他的活死蚁实验。大家好，我是威尔森教授，我现在为你们讲解。我做一个有关于蚂蚁的，有关于蚂蚁的实验。首先呢，我在无意之间发现了蚂在蚂蚁洞里面的蚂蚁，会将死掉蚂蚁堆积到同一个地点，就有如我们死人会将死人搬到墓园里面一样，我称之为弃尸活动。因为看到这个现象，所以呢，我提出了两个假设。第一个，死掉蚂蚁
死掉蚂蚁会发出一种气味，让活的蚂蚁知道它已经死掉了。这时还有第二个假设，在死掉的蚂蚁体内会流出一种物质，在这些少数的物质里面，可以让蚂蚁知道它已经死了。下一步，我开始验证我自己的假设。这时，我做了两个实验。第一个，我买了许多种在动物死掉以后会分泌出来的物质，并且涂抹在假蚂蚁上面，并丢入蚁穴中。结果，我得到的答案是，只有油酸和油酸盐类会引起气尸活动。接下来我做第二个实验，我把油酸和油酸盐类涂抹在活的蚂蚁身上，这就让其他的蚂蚁以为它已经死掉了，这就造就我的活死蚁。结果，结论，我最后得到发现，在很多种物质当中。只有油酸和油酸盐类会引发蚂蚁的气尸活动。谢谢大家。大家好，我是爱国国小科学时间的主持人张静熙。我们今天非常幸运的请到了蚂蚁先生、威尔森教授来帮我们演讲。一开始我在想，为什么，为什么活，为什么活的蚂蚁会把死的蚂蚁扔到一旁，或给它堆成一堆，作为墓园？于是呢，我提出了两个假设。第一个假设是，蚂蚁会散发，使蚂蚁会散发出一种气味，让工人蚂蚁知道它已经死。第二个假设呢，是那些气味里会会分泌出少数物质来引发气尸。于是呢，我买了很多东西做实验，最后发现到了说，原来这些东西，这个气味原来是油酸和油酸盐。于是呢，我先把油酸和油酸盐涂在一个假蚂蚁身上。发现工人蚂蚁真的会把它扔到墓园，蚂蚁墓园里面。接着我做的第二个实验，我把我把油酸和油酸盐涂在真正的蚂蚁工人蚂蚁身上，就发现了工其他工人蚂蚁就靠过来把它抬起来，它六脚朝天乱摆乱摆，那一只那一只被涂油酸盐的蚂蚁六脚朝天乱摆乱摆。还是无法逃出那些工人蚂蚁手上，那些工人蚂蚁于是把它抬到了墓园，把它扔掉。接着，那只工人蚂蚁，那只被涂了油酸和油酸盐的工人蚂蚁跑回来，但是又被那些其他的蚂蚁抬到墓园。在这样一直反复反复的过程，工人蚂蚁把。那个油酸和油酸盐涂抹掉之后，大家才愿意接受它。以上是我的发表，谢谢大家。现在我是爱国狗鸟科学实验时间的主持人王局长。今天我们很幸运的请到了威尔森教授来为我们帮他讲，来为我们讲解他所做过的猴子与实验。大家好，我是威尔森教授。我现在要跟大家分享我之前所做过的活死蚁研究。第一步，我观察到蚂蚁死后，同伴会将它抬去一个地方，称之为墓园。第二步，我提出了两个假设。第一个假设，蚂蚁会散发出一种气味，让同伴知道它死了。第二步的假设，我蚂蚁会散发一种气味，里面有少数的物质，会引发气尸活动
。第三步，我做了两个实验。第一个实验，我把油酸和油酸盐类涂在假的蚂蚁上，丢到底穴里，蚂蚁会将它抬到墓园里面。第二个，我做了活死蚁的实验，我发现把油酸和油酸盐类涂在我的蚂蚁上，同伴以为它是死的，所以会将它抬到墓园里。第四步，我做了一个结论，我发现油酸或和油酸盐类会引发气湿反应。谢谢大家。大家好，我是主持人罗一轩。今天又到了我们爱国国小科学实验的时间。今天我们很荣幸的请到了魏生教授来为我们讲解他的活死蚁实验。魏生教授，请。大家好，我是魏尔生教授。现在我要来讲解我所做的活死蚁实验。一开始，我观察到了有些蚂蚁会将蚁丝随意扔在蚁巢外，有些则成堆摆放，很像人类的墓园。于是，我提出了一个问题：活的蚂蚁是怎么知道有蚁吃的？于是，我做了两个假设。第一个假设是，搬蚁吃的蚂蚁是靠尸体腐化的气味来辨认的；第二个假设是，尸体里面的渗出物的某一些物质会引发气湿的反应。然后，我做了很多实验。我才发现，油酸和其中一种油酸盐类会引发气湿的反应。于是，我又将油酸和其中一种油酸盐类滴入假蚂蚁的身上，又将它塞入蚁群中。结果，我发现，公文蚂蚁会将我的假蚂蚁搬到他们的墓园里。然后，我又将油酸和其中一种油酸盐类滴。滴入蚂蚁，滴入活的蚂蚁身上，活的蚂蚁就会变成我们所说的活死蚁。然后我又将活死蚁放到蚁巢内，又会有相同的结果。结果，直到直到活死蚁将它身上的气味清理干净，它才不会被搬到它们的墓园内。最后，我发现蚂蚁是靠着气味来分辨的，而且只有油酸和其中一种油酸盐类会发出这种反应。谢谢大家。以上是威尔森教授的讲解，谢谢收看。得得得得。大家好，我是爱国国小科学实验时间的主持人吴耀成。我们今天很幸运的邀请到了蚂蚁先生威尔森教授来为我们讲解他所做的活死蚁。发现蚂蚁会把死掉的蚂蚁搬到一一个地方丢掉，那个地方是墓园。所以我提出了两个假设。第一个假设，搬尸蚂蚁是靠腐化的气味辨认死尸。我还推测了第二个假设，在尸体的渗出物中，只有少数的物质才会触发这种气尸反应。所以我开始求证。我去买了一些死蚂蚁会分泌出了一些分泌物，然后开始做实验。我发现油酸和油酸盐类会引发气湿，让蚂蚁引发气湿活动。所以，我把一只假蚂蚁上面滴了油酸和油酸盐类，丢进蚁巢。蚂蚁会把那一只假蚂蚁搬到墓园里丢掉。所以，我又做了第二个实验，把真的蚂蚁滴上油酸和油酸盐类，也是一样，把它丢进了蚁巢。蚂蚁也是把它搬到墓园。但是他又把他又爬回来，还是一样又被搬到墓园，直到他的气味消失为止。我的结论是
，蚂蚁死后会渗出油酸和油酸盐类，会引发气尸活动。谢谢大家。哒啦哒啦哒啦哒啦。